மார்க் அறிவுகளெல்லாம் இன்றைக்கு வெறுமனே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்களாக வெறுமனே தகவல்களாக சேகரிக்கப்படுகிறது ஒரு மார்க்க விஷயம் உள்ளத்திலே நுழைந்து இதயத்திலே இணைந்து நரம்புலே நடைந்து அது எப்படிப்பட்ட சத்தையும் சாரத்தையும் ஒரு காரத்தையும் ஒரு உணர்வையும் நம்மிடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அவைகளையெல்லாம் இன்றைக்கு ஏற்படுத்தாத ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு காய்ந்த நிலையில் ஒரு உலர்ந்த நிலையில் ஒரு ட்ரைவியாக இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கிறது இதை யாரும் மறுக்க முடியாது விவாதத் ஒரு வணக்கம் ஒரு வழிபாடு ஒரு மார்க்கத்தினுடைய செய்தி என்று வந்தால் அது எவ்வளவு ஆழமாக அகலமாக நம்முடைய உள்ளத்திற்கு ஊடுருவி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அவைகளெல்லாம் இன்றைக்கு வராமல் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் காலத்திலே வாழ்ந்த நபி தோழர்கள் இந்த ஓர் அம்சம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இருந்ததனால் தான் சிறப்பானவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் விருப்பத்திற்குரிய ஒன்றாக உள்ளத்திலே ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படி விருப்பத்திற்குரிய ஒன்றாக நம்முடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருந்தால் மட்டும்தான் சகோதரர்களே இந்த வணக்க வழிபாட்டின் சுவையை நம்மால் உணர முடியும் இல்லை என்றால் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாமல் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு தொழுகை ஒரு நோன்பு ஒரு ஜக்காத் ஒரு ஹஜ் ஒரு திக்ர் ஒரு திலாவத்து ஒரு இஸ்தார் ஒரு துஆ எவ்வளவு அற்புதமான வணக்க வழிபாடுகள் இது இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே உருட்டி போட்டு ஒரு உணர்வுகளை கொண்டு வந்து உள்ளபடியே நம்மை உருக்கி ஒரு சிறந்த மனித படைப்பாக இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்குரிய வழிமுறைகளாக உபகரணங்களாக அல்லாஹ் வணக்க வழிபாடுகளை கொடுத்திருக்கிறார் மந்திர சொற்களாக மாந்திரீக சொற்களாக அல்லா மார்க்கத்தின் எந்த செய்தியும் நமக்கு தரவில்லை தொழுகையா அந்த தொழுகை இன்ன சொலாத்த தங்கா அணி பக்ஷா இவள் முன்கர் மானக்கேடான அருவறுப்பான காரியத்திலிருந்து தடுக்கிற தொழுகையாக இருக்க வேண்டும் நோன்பா அது உன்னை தவறில் இருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிற கேடயமாக இருக்க வேண்டும் தூய்மைப்படுத்துகிற பரிசுத்தப்படுத்துகிற ஒரு அம்சமாக அமைய வேண்டும் அவன் திரும்பி வரும்போது அன்றைய அவனுடைய தாய் அவனை பெற்றெடுத்த நாளில் எப்படி அவன் பாவம் இல்லாமல் கல்லங்கப்படவில்லாமல் சூதுவாதில்லாமல் அவன் இருப்பானோ அப்படி அவனை மாற்றிவிட்டு அந்த ஹஜ் ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டும் இதுதான் இவாதத்துகளுடைய நோக்கம் சும்மா வெறுமனே அது பாட்டுக்கு வந்து அது பாட்டுக்கு நின்று எல்லோரும் குடிவதை போல் குனிந்து நிமிர்ந்து எழுந்து விழுந்து எழுந்திருப்பதனால் சகோதரர்களே எந்த பயனும் இல்லை அதனாலதான் இவாதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிய வேண்டும் அதுல இருக்கிற அலட்சியம் அதுல இருக்கிற ஒரு சாதாரண தன்மை அதுல நாம் காட்டுகிற பொதுபோக்கு தன்மை எல்லாம் நம்மை விட்டு அகற்றப்பட்டு செய்கிற வணக்கமும் வழிபாடும் கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட குறைவாக இருந்தால் கூட அது ஒரு நிறைவான ஒரு நன்மை அல்லாஹ் விடத்திலே நமக்கு பெற்றுத் தர வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே முஸ்லிம்களாக இருக்கிற நம்மை பொறுத்தவரை அல்லாஹுடைய அருளும் திருப்தியும் பொருத்தமும் திரு பொருத்தமும் நமக்கு கிடைப்பதே இந்த வணக்க வழிபாடுகளை வைத்து மட்டும்தான் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் கொள்கைவாதிகளாக இருக்கிறோம் கொள்கையிலே இருக்கிறோம் தௌகிதிலே இருக்கிறோம் என்று பெருமை பேசிக் கொண்டுதான் தெரிகிறோமே தவிர அந்த தௌகீதி ஏற்படுத்த வேண்டிய தத்துவங்களும் அந்த தௌகீதி ஏற்படுத்த வேண்டிய மாற்றங்களும் அந்த தௌகீதி ஏற்படுத்த வேண்டிய உள்ள உணர்வுகளும் இன்றைக்கு வெளிப்படுகிறதா புலப்படுகிறதா என்றால் இல்லை சகோதரர்கள் ஆனால் அல்லாஹ் இடத்தில் என்ன சொல்லுகிறோம்னா தொழுகையை ஆரம்பிக்கிற போதே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுகிற போதே என்று நெஞ்சார அந்த அல்லாஹுவை புகழ்ந்து விட்டு எல்லா புகழும் ஏகன் அல்லா உனக்கே நீ அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையவன் மறுமை நாளுக்கு எஜமான நீதான் என்றெல்லாம் அவனை வானலாவ புகழ்ந்து விட்டு அவனிடத்திலே நாம் சொல்லுகிற முதல் வாக்கை என்ன தெரியுமா இயாக்க நடுபுது உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் இதை சொல்லிட்டு தானே தொழுகையை ஸ்டார்ட் பண்றோம் இதுதான் ஒரு முஸ்லீமனுடைய அடையாளம் எல்லா இடத்திலே போய் அவனுடைய சபையிலே போய் நின்று கொண்டு அவரிடத்திலே மன்றாடுவதற்கு நம்மை தயார்படுத்துகிற போது உலகத்தின் எந்த நினைப்புகளும் எந்த சிந்தனைகளும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஊடுருவலிலே வராமல் 
முழுக்க முழுக்க மார்க்கத்திற்காக மட்டுமே என்னை தயார்படுத்தி கொண்டு என்னை நான் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் பதப்படுத்த வேண்டும் பண்படுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் முறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற உயர்வான நோக்கத்திலே போய் நான் நின்று கொண்டு சொல்கிறேன் யா அல்லாஹ் இயாக நாபுது உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் என்ற வார்த்தையை சொல்லிட்டு தான் நீங்க தொழுகையே ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இந்த ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இல்ல தொழுகைக்காக நிற்கிற போதெல்லாம் நீங்க அல்லாஹ் உடத்திலே கொடுக்கிற வாக்குறுதி இயாக நாபுது உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் இவ்வளவு ஒரு ஆழமான வார்த்தை இது ஏனென்றால் இந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படை அம்சமே இந்த இபாதத்தில் தான் இருக்கிறது இபாதத் என்கிற வணக்க வழிபாடு என்கிற ஒரு அம்சம் மட்டும் நம்மிடத்திலே இல்லாவிட்டால் உண்மையான முஸ்லிம்கள் அல்ல நாம் சும்மா அது பாட்டுக்கு தூங்கி எழுந்து விட்டு ஏனோ தானோ வென்று என்ன நினைப்பிலேயோ அல்லது எந்த உணர்விலேயோ போய் உருண்டு புரண்டு எழுவதனால் எந்த நன்மையும் அல்லாஹ் நமக்கு தரப்போவதில்லை தொழுகை நபிகள் நாயகம் சிலால் இஸ்லாம் எப்படி பார்த்தார்கள் இந்த தொழுகையை இந்த தொழுகை என்று வரும்போது ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்வருடைய அந்த வெளிப்பாடு எப்படி இருந்தது தொழுகை அவர்கள் எந்த உணர்வாக மதித்தார்கள் தொழுகையில் தான் எனக்கு கண்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது நான் நம்மள யாராவது என் உட்பட ஒருத்தர் இந்த வார்த்தையை நம்மளால சொல்ல முடியுமா தொழுகையில போய் நின்னாவே எப்பண்டா அஜரத்தை சஞ்சிதாக்கு போக போறான்னு தான் நமக்கு தோணுது ரிலாக்ஸா போய் உள்ள உட்காரலாங்க அத்தகைய யாத்திரை உட்கார்வதில் காட்டுகிற ஆர்வம் நிலையில் எத்தனை பேர் காட்டுகிறோம் குறிப்பாக இரவு தொழுகை வரப்போகிற எட்டு ரகத்து தொழப்போவது நம்முடைய சுண்ட அதற்கு ஆதாரம் கேட்ட உடனேயே ஆயுசாரதி எல்லாம் இடத்துல போயிருவோம் யாரு நம்மளே இருக்கிற சாதாரண பண்டிதன் முதல் ஒரு பாமர மனிதன் முதல் பண்டிதன் வரை நாம் எல்லோரும் காட்டுகிற ஆதாரம் ஆயுசாரதி எல்லாம் நான் கொடுத்த செய்தி சண்டை போடுவோம் அதை சொல்லி எட்டு ரகாத்து தான் ஆதாரம் என்ன ஆயுசாரதி எல்லாம் தான் அவங்க சொன்னதை முழு முழுசா சொல்லி என்ன சொன்னாங்க ஐசாரதி எல்லாம் சொன்னா எட்டு ரக்காத்திற்கு ஆதாரம் தேடுவதற்கு எதை நீங்கள் ஆதாரமாக காட்டுகிறீர்களோ அந்த ஆதாரத்தை செயல்படுத்துகிற விதத்தில் உண்மையிலேயே சேதாரமாகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஏன் அன்னை ஆயுசாரதி எல்லாம் சொன்னா அகிலத்தின் அருட்படை அன்னலம் பெருமானார் சுல்லா இஸ்லா அலிசலம் அவர்களுடைய இரவு தொழுகையின் எண்ணிக்கை குறித்து சத்திய சகாபாக்களில் ஒருவர் போய் கேள்வி கேட்ட போது அன்னை அவர்கள் அழகாக சொன்ன பதில் ரசூல்லா இஸ்லா அலி செல்லம் ரமதானாக இருந்தாலும் ரமதான் அல்லாத காலமாக இருந்தாலும் எட்டு பிளஸ் மூன்று என்கிற செய்தியை சொல்லிவிட்டு அடுத்தவர்கள் சொன்ன செய்தியை சகோதரர்களே மறந்தே போய்விட்டோம் அந்த தொழுகையின் அழகை பற்றி நீ கேட்காதே அந்த ரகுவையும் அந்த சுஜூதிலும் ரசூலுல்லா காட்டுகிற நீலத்தை பற்றி நீ கேட்காதே அவ்வளவு ஆழமாக அவ்வளவு நீளமாக அவ்வளவு உயர்வாக அந்த ருக்குவும் சுஜூதும் இருக்குமே இதை நம்மிலே யாராவது செயல்படுத்துகிறோமா தொழில் இன்றைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு போவதற்கு முன் பள்ளிவாசலை பற்றி ஒரு டேட்டா பேஸ் இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரும் தயார் செய்து வைக்கிறோம் எந்த பள்ளியில போனா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடியும் பார்த்து தான் உள்ள போறோம் எந்த பள்ளியிலேயாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் எட்டாக்காவது தொலை வச்சுட்டாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறான் ஒரு மணி நேரம் தொழுகை நடக்கிறதோ அந்த பள்ளி குறித்த செய்தியை வாட்ஸ்அப்ல குரூப் போட்டுத்தான் சொல்லவில்லை யாராவது கேட்டா அலாட் ஆக்கிடுவான் ஐயோ அங்க போன அவ்வளவுதான் செத்துட்டு தான் வெளியே வரணுங்கிறான் எது ஒரு எட்டு ரகத்தை ஒரு மணி நேரம் தொழுவதற்கு நான் விளையாட்டிற்கு சொல்வதாக நினைக்காதீர்கள் உண்மையிலேயே நடந்த செய்தியை சொல்கிறேன் இமாம் தொழுவதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு சஃபுகளை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் சொல்லுவார் பாத்தீங்களா ஒருத்தர் கொடுக்கிறார் ஒரு சிக்னல் இப்படிங்கிறார் என்னது அர்த்தம் அப்படின்னா என்னது அப்படி நிப்பாட்டுங்க தொழுகையில நிக்கிறவன் எவ்வளவு ஆர்வத்தோட எவ்வளவு வீரியத்தோட அல்லாந்திர உணர்வோட உள்ள வந்து இந்த இபாதத்தினுடைய அத்துணை பாகங்களிலும் உள்ளே புகுந்து அந்த இபாதத்தினுடைய சுவையையும் அந்த இபாதத்தினுடைய நறுமணத்தையும் அப்படியே அனுபவித்து புடம் போட்ட தங்கமாய் வெளியே வருவான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளவு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஷார்ட்டா தொழுகணும் எந்த இடத்துல சீக்கிரம் இமாம் ருக்குவுக்கு போவார் இன்னும் பல இடங்களிலே பாருங்க அட இரவு தொழுகைன்னு வந்தாச்சு சுண்ணத்தான தொழுகையில நிறைவேற்றி அல்லா கிட்ட நன்மை வாங்கணும் ஆர்வத்துல இஹ்லாஸ்ல வந்துட்ட நிறைய பேர் பாருங்க அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லும் போதுதான் தொழுகையில ஜாயின் பண்ணுவாங்க எந்த அல்லாஹு அக்பர் ருக்குவோட அல்லாஹு அக்பர் அட தொழுகையினுடைய ஸ்டார்டிங் அல்லாஹு அக்பர் தக்மீரை தகரிமா அல்லாஹு அக்பர் தான் தொழுகையினுடைய ஸ்டார்டிங் ஆனா நிறைய பேர் 
put or Sata or Enana and the Nilay Nirkubo, the Peria Suraja to walk down our allergy. Other Ali Yet Kumbia, Angle Tingiti, Nindigiti, Enana Lampano, my Latin Padigiti, cell phone over the Pathigiti, Venkine, Udu, Rumba Nila Masir, Sheikh Sunaka, Isba, Udu, Udu, Nirupa Maga, Sayra, Mandamutu Makala, yeah, Ruku Pombo, the point giant Manigla. Enna Lamukta, follow Patrice, Ruku, and in that Raka, they are in the Utah render. அப்ப இதெல்லாம் இவ்வளவு கணக்கு பார்த்து தான் சகோதரர்களே ஒரு இரவு தொழுகை இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனா முன்பின் பாவம் பண்ணிக்கப்பட்டவர்கள் நபிமார்களுக்கு எல்லாம் இறுதியாக அனுப்பப்பட்டாலும் எல்லா நபிமார்களுக்கும் தலைவர் என்று அல்லாஹ்வால் புகழாரம் சூட்டப்பட்டவர் வ ரஃபஅனா லக்க ذிக்ரக்க நபியே உம்மது பேரை நாம் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த பூமியின் பூபாகத்தில் 24 மணி நேரமும் அண்ணலம் பெருமானாருடைய பெயரை இந்த பாங்கின் மூலம் அல்லாஹ் ஒளிக்க செய்து கொண்டே இருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் அவ்வளவு சிறப்புகளை பெற்றவர் அந்த தூதர் விடிய விடிய தொழுகிறார் கால் வீங்க வீங்க தொழுகிறார் ஏன் யா ரசூலுல்லாஹ் இப்படி எல்லாம் நீங்கள் தொழ வேண்டிய அவசியம் என்று கேட்டபோது கூட அஃபலா அகூனு அபுதன் ஷகுரா நான் நன்றி கூறிய ஒரு அடியானாக ஆக வேண்டாமா என்று பதில் சொன்ன அந்த தூதர் எங்கே வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு மாசம் எட்டே எட்டு ரகத் ஆதில தொழுகிறதுக்கு கூட இவ்வளவு டம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போடுகிற நாம் எங்க கொஞ்சம் நெஞ்சிலே கை வைத்து சொல்லுங்கள் சகோதரர்களே இத்தனை ரமதான்களை நாம் கழித்திருக்கிறோமே இவ்வளவு இரவு தொழுகைகளை கழித்திருக்கிறோமே முத ரகாத்தில் இமாம் ஜமாத்தோடு இணைந்து எட்டு ரகாத் அவர் முடிவதற்கு வரைக்கும் அப்படியே இருந்து தொழுது விட்டு கலைந்தவர்கள் எத்தனை பேர் போயிட்டு 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 வர்றது சில பயதானவர்களை இந்த நேரத்தில் பாராட்ட வேண்டும் உண்மையில் சகோதரர்களே கப்பலில் கடலிலே நங்கூரம் போட்டதை போல் அப்படியே நிற்பார்கள் வயதானவர்களை பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்கும் முதுகெடும்பு தேய்ந்தவர்கள் முட்டி தேய்ந்தவர்கள் வெந்தாடியோடு அவ்வளவு நேரம் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இளம் தாடி பிள்ளைகள் இளம் வாலிபர்கள் எட்டு ரகத்தை நின்று அவனால் தொல முடியவில்லை முட்டி தேய்ந்தவனை போல் போய்விட்டும் போய்விட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்படியா நீக்கி நம்மளத்தில் இபாதத்து இருக்கணும் வயலுல்லில் முசல்லீன் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சொல்லுங்க என்னது சாஹூன் நம்ம மாரி அல்லாஹ் சொல்றான் வயலுல்லில் முசல்லீன் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சாஹூன் அட நாசம்களுக்கு தொழுகையாளிகளுக்கு நாசம் உண்டாகிறது யார் அவன் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சாஹூன் அவர்கள் தங்கள் தொழுகையில் அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள் யாருடைய தொழுகை அது யாருடைய தொழுகை அலட்சியமாக தொழுவது என்ன நிற்கிறோம் என்ன உணர்வில் நிற்கிறோம் அட நீ தொழுகையில் நின்றுவிட்டால் அல்லாஹுவோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறாய் இயாக்க நாபுதுவை இயாக்க நஸ்தையின் என்று அல்லாஹுவிடத்திலே இடைத்தரகர் இல்லாமல் நீ வந்து உரையாடி கொண்டிருக்கிறாய் நீ செய்கிற அந்த ஒவ்வொரு துவாவிற்கும் அல்லாஹ் மலக்குமார்களை நியமித்து கபுலியை தங்கிற அந்தஸ்தை கொடுப்பதற்குரிய மிக உயர்ந்த சிறந்த ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அவ்வளவு அற்புதமான தொழுகையிலே போய் நிற்கிறோம் இமாம் என்று மட்டும் ஒருவர் ஏற்படுத்தப்படாவிட்டால் அல்லாஹ் உப்பர் நம்மில் நிறைய பேருக்கு தொழுகை உண்மையிலேயே தொழுகையாக இருக்கார் நம்மில் நிறைய பேருக்கு வணக்கம் உண்மையிலேயே வணக்கமாக இருக்காது செத்து போன வணக்கமாகத்தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் உணர்வு பூர்வமான தொழுகை இங்கே உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் உணர்வு பூர்வமான தொழுகைக்கு வழிகாட்டினார்கள் அட அந்த தொழுகையில் உள்ள உணர்வு உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் கலங்கப்பட்டு விட கலங்கப்பட்டு விட கூடாது என்பதற்காக ஒது செய்துவிட்டு நீங்கள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிற போது அட இமாமே தொழுகையை துவக்கி விட்டால் கூட ஓடி வராதீர்கள் அவசரம் காட்டி வராதீர்கள் அனைக்கும் சக்கீனத்து ஆற அமர அமைதியாக சக்கீனத் என்கிற பேரமைதியோடு தொழுகைக்கு வாருங்கள் காரணம் உங்களுடைய உள்ளத்தின் உணர்வில் கொஞ்சம் கூட மாசோ தூசோ பட்டு விடக்கூடாது இந்த தொழுகையை சிறப்பை நீங்கள் பெறுவதில்லை இப்படி அங்க இருக்கு இன்னைக்கு நோன்பு அது இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது நோன்பு இன்றைக்கு எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு நினைவு தெரிந்து இங்கே ஒருவர் நாற்பது வயதை அடைந்திருக்கிறார் என்றால் சுமார் இருபத்தி ஐந்து ரமதானை நினைவு தெரிந்தவர் கழித்து விட்டார் ஐம்பது வயதை தொட்ட ஒரு பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் என்றால் குறைந்தபட்சம் நாற்பது ஆண்டுகள் அவர் தொடர்ச்சியாக நோன்பு வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை எதிர் உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் நாற்பது வருடம் தொடர்ச்சியாக ஒரு மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலையே நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதிலே எவ்வளவு பெரிய பாண்டித்துவத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் நாற்பது வருடம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழுகையை தவறாமல் மறவாமல் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்றால் அந்த வியாபாரத்தின் ஆழமும் நுணுக்கமும் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு கோர்ஸுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு மாசம் படிக்கிறீங்க ஆனால் நாற்பது வருடங்கள் படிக்கிறீர்கள் அந்த கோர்ஸில் எவ்வளவு பெரிய பிஹெச்டியை நீங்கள் வாங்கி இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி தானே 
நாற்பது வருஷம் இந்த நோன்பை வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த நோன்பு உண்டாக்க வேண்டிய மாற்றம் இன்றைக்கு ஒரு இடத்தில் இருக்கிறதா அதே சகரு அதே இஃப்தாரு அதே இரவு தொழுகை என்று சத்தில்லாமல் சாரம் இல்லாமல் காரம் இல்லாமல் தான் இபாதத்துகள் போய் கொண்டிருக்கிறது ரசூலுல்லா சொன்னாங்க ருப்ப சாயிமின் லைஸ லஹு மின் சியாமிஹி இல்லல் ஜூஅ வல் ஆதிஷ் வ ருப்ப காயிமின் லைஸ லஹு மின் கியாமிஹி இல்ல சஹரு வ தஅப் எத்தனையோ நோன்பாலிகள் அவர்கள் நோன்பின் பலனாக இந்த நோன்பின் கணக்கிலே அவர்கள் பெருவதெல்லாம் பசியும் தாகமும் தான் எத்தனையோ இரவு நேரத்திலே வணங்க கூடியவர்கள் அந்த வணக்கத்தின் பரிசாக பதிலாக கணக்காக அவர்கள் பெருவதெல்லாம் களைப்பும் தூக்கம் இன்மையும் தான் இது ரசூல்லா யாருக்கு சொன்னாங்க விடிய விடிய இரவு தொழுகையை தொழுதவர்களுக்கு நம்மை போல் அரை மணி நேரம் மட்டுமே இரவு தொழுகையை தொழுதவர்களுக்கு அல்ல அவங்களுக்கே அலட்சியம் கொஞ்சம் இருந்தால் அவர்களுக்கே இஹ்லாசிலே கொஞ்சம் குறைபாடும் குளறுபடியும் வந்துவிட்டால் அதற்குரிய பலனை அதற்குரிய பயனை அவர்களே பெற முடியாது என்று பெருமானார் சொல்லா அலிசலம் சொல்லி இருக்கிற போது அன்பு சகோதரர்களே மௌட்டிகத்திலும் லௌகீகத்திலும் உலகமயமாக்கலிலும் மூழ்கி கொண்டிருக்கிற நம்மை போன்றவர்கள் இபாதத்துகளுடைய நிலைமை என்ன சும்மா அல்லாஹ் கடமையாக்கி கொடுத்திருக்கானா நோம்ப சும்மா அல்லாஹ் கொடுத்து விட்டானா யா யுஹல்லதி நாமனு குதிப அலைக்கும் சியாம் கமா குதிப அலல்லதீன மின் கபலிகும் அல்லாஹ்வால் கடமையாக்கப்பட்ட இபாதத்துகளிலேயே உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டதை போலவே உங்களுக்கும் கடமையாக்கப்பட்டது என்கிற வார்த்தையை அல்லாஹ் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி சொன்ன ஒரு அற்புதமான இபாதத் அல்லவா இது என்ன நோக்கமா இருக்கணும் லாலக்கும் தத்தக்கும் இதன் மூலம் நீங்கள் இறையச்சத்தை பெறலாம் என்ன இறையச்சத்தை நாம் பெற்றுவிட்டோம் சொல்லுங்க பாப்பா போன வருடம் நோன்பை நான் தோங்குவதற்கு முன்பு என்னிடத்தில் இந்த கெட்ட பழக்கம் இருந்தது அந்த நோன்பை முடித்தேன் அந்த கெட்ட பழக்கம் எங்கே ஓடதென்றே தெரியாது என்று யாராவது எழுதி கொடுக்க முடியுமா போன வருடம் நோன்பை துவங்குவதற்கு முன்பு வரைக்கும் என்னுடைய வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் கலப்படம் இருந்தது கொஞ்சம் மாசம் தூசும் இருந்தது ஆனால் அந்த நோன்பு எனக்கு ஏற்படுத்திய மாற்றம் இந்த நோன்பிகளை நான் பெற்ற இறையச்சம் இந்த வியாபாரத்தை எனக்கு தூய்மையாக்கி கொடுத்தது என்று யாரால் சொல்ல முடியும் போன நோன்பை நான் துவங்குவதற்கு முன்பு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட் டெம்பராக இருந்தேன் ஆத்திரப்படுவேன் கோபப்படுவேன் முன்கோபக்காரனாக இருந்தேன் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுவேன் ஆனால் இந்த நோன்பிலே நான் பெற்ற பக்குவம் இந்த நோன்பிலே நான் பெற்ற பண்பாடு இந்த நோன்பு என்னை பதப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி பண்படுத்தி நெறிப்படுத்தி முறைப்படுத்தி என்னை அந்த கோபம் என்கிற பண்பிலிருந்தே அப்புறப்படுத்தி அற்புதப்படுத்தி விட்டது என்று யாரால் சொல்ல முடியும் அப்படி சொன்னாதான் இவ்வாதத்தில் கவனமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அப்படி செஞ்சாதான் அந்த நோன்பிலே பலன் இருக்கிறது பயன் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் அப்படித்தான் அந்த நபி தோழர்களிடத்திலே இருந்தது எல்லோரும் மன்றாடும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல எப்படி இருக்கிறது ஜிக்கரை குறித்து ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் எப்படி நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் இந்த உலகமே சபிக்கப்பட்டது இந்த உலகத்திலே உள்ளதெல்லாம் சபிக்கப்பட்டது அல்லாவின் நினைப்பை தவிர நீங்கள் பார்க்கிற வியாபாரம் உங்களுடைய சம்பாத்தியம் உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய செல்வாக்கு சொல்வாக்கு எல்லாமே சகோதரா அல்லாவின் நினைப்போடு இல்லாவிட்டால் அது செல்லா காசு என்பதை மட்டும் தெளிவாக தெரிந்து கொள் உன் மனைவி உன் மக்கள் உன் சொந்தம் உன் பந்தம் உன் உறவு உன் வரவு எல்லாமே அல்லாவின் நினைப்போடு இல்லாவிட்டால் அது பத்து பைசாவிற்கு பெறாது எதையும் அதனால் தான் நல்ல தொழுகை என்கிற கடமையே சொல்லும் போது நினைவு கூறும் விதத்திலே தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் சும்மா போய் எந்த இரத்தனமாக நின்று விட்டு வருவதில் அல்லாஹுவிற்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்பதை மட்டும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி எந்த இரத்தனமாக போய் நின்று விட்டு வருவதனால் அல்லாஹுவிற்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இடையே இருக்கிற வித்தியாசம் என்பது உயிரோடு வாழ்கிற ஒருவனுக்கும் செத்து போன புலத்திற்கும் இடையே இருக்கிற உதாரணம் நாங்க அப்படிப்பட்டது திக்கிரு அவ்வளவு உயர்ந்தது திக்கிர் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உள்ளங்களுக்கே உளமருந்தாக உங்கள் மனங்களின் ரணங்களுக்கே மா மருந்தாக நான் வைத்திருப்பது என்னை நீங்கள் நினைப்பது என்று கருப்பொருளில் நல்லா சொல்லுகிறான் அந்த திக்கிர் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது தொழுகை முடித்ததற்கு பிறகு ஓத வேண்டிய திக்கிருகள் என்று எழுதி போட்டிருக்கிறார்களே எத்தனை ஆண்டுகள் இதை பார்த்து பார்த்து படித்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேருக்கு அதை தவறே இல்லாமல் மனப்பாடம் வந்திருக்கிறது சுபானல்லா சுபானல்லா என்பதை கூட சகோதரா கொஞ்சம் சிந்திக்காமல் கரகர என்று உன் விரல்களை நகர்த்தினால் சுபானல்லா என்பது கூட சும்மா அல்லா என்றாகிவிடும் நரூதுபில்லா 
Subala, 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 ஒரு கையில் இறைவேதம் மறு கையில் நபி போதனும் நம்ம அறிவா பாடுற மாதிரி ஒரு கையில் திக்ர் இன்னொரு கையில் செல்போன் எப்படிங்க அந்த திக்ர்ல காரம் இருக்கும் எப்படிப்பா அந்த திக்ர்ல உண்மை இருக்கும் அந்த திக்ர்ல ஒரு உதயம் இருக்கும் அந்த திக்ர்ல எப்படி ஒரு உணர்வு இருக்கும் இப்படியே தான் நம்முடைய இபாதத்துகள் போய் கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் சகோதரர்களே எல்லாம் இருந்தும் இல்லாததை போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் இடத்தில் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் இருந்ததை போல் வாழ்ந்தார்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் பல நாட்கள் அடுப்பெரியவில்லை என்கிற வாக்கு மூலத்தை சர்வசாதாரணமாக நபியின் மனைவிகளால் எப்படி சொல்ல முடிந்தது ஒரு நாள் என்னுடைய வீட்டிலும் உங்களுடைய வீட்டிலும் அடுப்பெரியாவிட்டால் சகோதரா உன் வாழ்வின் தலை எடுத்தே மாறிவிடும் தலாக்கு வரைக்கும் போயிடும் ஒண்ணுமில்ல ஒரு நாள் உங்கள் மனைவியை பட்டினி போட்டு பாருங்கள் எதுக்காக பட்டினி போடுங்க நான் சொல்ல வரல உதாரணத்திற்கு சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு நாள் வீட்டிலே ஆக்குவதற்கு வீட்டிலே சமைப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அடுத்த நாள் நீங்கள் சந்திக்கிற இடம் பள்ளிவாசலின் முத்தவள்ளியோ அல்லது நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞராகவோ இருக்கும் ஏன் காரம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்க பல நாள் பட்டு நீ பல நாட்கள் நாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு தண்ணீரும் பேரித்தம்பளத்தை தவிர எதுவுமே இல்லை என்கிற வாழ்க்கையின் ஆக கடைசி நிலை வறுமை கோட்டை கூட அப்படி ஈஸியாக அவர்களால் வாக்கு மூலமாக தர முடிந்தது என்றால் இந்த இபாதத்தை ஏற்படுத்திய மாற்றம் தான் இந்த இபாதத்தை ஏற்படுத்திய மாற்றம் தான் எளிமையை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ஏழ்மையை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது வறுமையில் கூட அவர்களால் இன்னுகத்தோடு வாழ முடிந்தது ஆமா எதுவுமே இல்லாமல் கூட எல்லாம் இருந்ததை போல் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு எல்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எதுவுமே இல்லாதது இல்லாததை போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு காரணம் இபாதத்திலே நாம் காட்டுகிற அலட்சிய உள்ளத்தோடு ஈடுபாட்டோடு இபாதத்துகளை நாம் செய்ய வேண்டும் குரானை ஓதுகிற போது அது எவ்வளவு பெரிய இபாதே குரானை ஓதுகிற திலாவத் எவ்வளவு உயர்ந்த ஒன்று அட கயிறுக்கும் உங்களில் சிறந்தவரே குரானை தானும் கற்று பிறருக்கு கற்பிப்பவர் தான் என்கிற மாபெரும் சிறப்பை ரசூல்லாய் சொல்லாக சொல்லி கொடுத்தார்களே குரானை எத்தனை பேர் இன்று வரைக்கும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் குரானிலே இருக்கிற வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறோம் இல்ல எங்களுக்கு அரபி தெரியாது அதை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் நீங்க சொல்லக்கூட அரபி எங்களுக்கு தெரியாது என்கிற வார்த்தையை அயல் நாட்டிலே இருப்பவர்கள் சொல்லலாம் இந்தியா போன்ற நாட்டிலே இருப்பவர்கள் சொல்லலாம் ஏன் இலங்கையிலே உள்ளவர்கள் கூட சொல்லலாம் ஆனால் இந்தியாவிலிருந்தும் இலங்கையிலிருந்தும் இங்கே வந்து பன்னெடுங்காலம் இருக்கிற நம்மை போட்டு யாரும் சொல்ல முடியாது வரும்போது ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு எவ்வளவு லாபகமாக நம்மால் அரபு பேச முடிகிறது எவ்வளவு இலகுவாக நம்மால் எல்லா டைப்பிலையும் அரபி பேச முடிகிறது நேற்று கூட ஒரு உரையிலே குறிப்பிட்டு ஒரு எஜிப்சியனை பார்த்தால் அவனை போன்றே நம்மால் பேச முடிகிறது ஒரு யமனியை பார்த்தால் அவருடைய பாணியில் நம்மால் பேச முடிகிறது ஒரு சவுதியை பார்த்தால் அவருக்கு ஏற்றால் போல் நம்மால் பேச முடிகிறது இத்தனை லாபகங்களையும் மிகவும் சுலபமாக சுழற்றக்கூடிய ஒரு வன்மை ஒரு வளம் உங்களுடைய நாவுக்கு இருக்கும் போது ஏன் அல்லாவின் மொழியான குரானின் மொழியான சுண்டாவின் மொழியான சஹாபாக்கள் மொழியானார்கள் <laughs> பணக்காரர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டு ஏழைகளுக்கு அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்ன அர்த்தம் ஜக்காத்தை மட்டும் ஒரு சமுதாயம் சரியாக முறையாக நெறியோடு அமுல்படுத்தினால் இந்த சமுதாயத்தில் வறுமை என்பதே இருக்காதே ஏன் ஜக்காத்து கொடுக்கிற பணக்காரர்களுடைய சமுதாயத்திலே இல்லையா லட்சக்கணக்கிலே கோடிக்கணக்கிலே செல்வங்களை கொண்டிருக்கிற செல்வந்தர்கள் தனவந்தர்கள் நம்முடைய சமுதாயத்திலே இல்லையா எல்லாம் இருக்கிறோம் ஆனால் அலட்சியம் அலட்சியம் ஒவ்வொரு ரமதான் வரும்போதும் பில்புக்கை தூக்கிக் கொண்டு யாராவது நல்ல காரியங்களிலே மதரசாக்களும் எத்தீம் கானாக்களும் நடத்தக்கூடியவர்கள் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை வசூலிப்பதற்காக வரும்போது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நூறு ரூபாயில் நமக்கு வரக்கூடிய ஆனந்தம் என்னவோ சக்காத்து கடமையே முடித்து விட்டதை போல் உணர்கிறோம் அப்படியா சக்காத்து அப்படியா ரசூல்லா இஸ்லாம் சிலமைக்கின்ற சக்காத்தை கடமையாக்கினார்கள் ஹுதுமின் அம்வாலியும் சதகா துதீருகும் ரவியே அவர்களிடமிருந்து சக்காத்தை நீங்கள் எடுங்கள் அது அவர்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அது அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் எங்கெங்க படுத்துது 
ஒவ்வொரு முறையும் தர்மம் செய்யும் போது ஒரு ஆணவம் தான் வருகிறது ஒவ்வொரு முறையும் தர்மம் செய்யும் போது ஒரு மிதப்பு தான் வருகிறது ஒவ்வொரு முறையும் தர்மம் செய்யும் போது வாங்குபவனை பார்த்த ஒரு ஏழன சிந்தனை தான் வருகிறது நான் கொடுக்கிற தர்மம் எங்கே என்னை பதப்படுத்துகிறது எங்கே என்னை பக்குவப்படுத்துகிறது எங்கே என்னை பண்படுத்துகிறது என்ன அர்த்தம் பிசிக்கலாக கொடுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் எடுத்து கொடுக்கிறோம் அவ்வளவுதானே தவிர அதிலே உள்ளே இருக்க வேண்டிய அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் இன்றைக்கு இல்லை அதிலே காட்ட வேண்டிய அந்த ஆர்வமும் அதிலே காட்ட வேண்டிய அந்த வீரியமும் அந்த ஈமானோடு கலந்திருக்க வேண்டிய அந்த சுவை என்கிற இன்பமும் இன்றைக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் ரசூலுபாய் சில்லாய் சுருள் காலத்தில் அப்படி அல்ல ஒரு சின்ன தங்க துண்டு வீட்டிலே இருந்தால் அது தொழுகும் போதே ஞாபகத்திற்கு வந்தால் கூட தொழுது முடித்தவுடன் ஓடி போர் இதை எடுத்து கொடுத்து இன்பம் கண்டார்கள் நீங்கள் விரும்புகிற செல்வத்தை கொடுக்காதவரை உங்களுக்கு முழுமையான நன்மை பெற பெற முடியாது என்கிற வசனம் இறங்கிய போது தான் விரும்பிய ஒரு மரத்தை அல்ல தான் விரும்பிய ஒரு மரத்தின் கனியை அல்ல தான் விரும்பிய ஒரு தோட்டத்தையே தூக்கி கொடுக்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு எப்படி வந்தது அவர்கள் அதை உள்ளபடியே உண்மையாக ஏற்றார்கள் மார்க்கத்தின் ஒவ்வொரு செய்தியும் அவர்களுக்கு வரும்போது இங்கே வாங்கினார்கள் ஆனால் நாம் இங்கே வாங்குகிறோம் அல்லது இங்கே வாங்குகிறோம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு மார்க்கத்தின் ஒரு செய்தி வரும்போது அது எப்படி இங்கு வரக்கூடியது இன்புட் எங்க போனோம் நேர இங்க போனோம் உள்ளத்திற்கு போய் அது ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய செய்தி பூரா இங்க போது எது வந்தாலும் இன்றைக்கு கால்குலேஷன் எதையெல்லாம் கணக்கு போடக்கூடாதோ எதை குறித்தெல்லாம் கணக்கீடும் கணிப்பீடும் செய்யக்கூடாதோ எல்லாவற்றையும் குறித்து இன்றைக்கு கணிப்பீடு செய்கிற ஒரு இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கைக்கு நம்மை நாம் ஒரு உலோகத்தனமான வாழ்க்கைக்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்தி விட்டோம் சிரித்தால் கூட யோசித்து சிரிக்கிறோம் இந்த சிரிப்பினால் ஏதாவது லாபம் வருமா என்று பார்த்தால் கூட மிகவும் கவனமாக பார்க்கிறோம் இந்த பார்வையினால் ஏதாவது ஒரு லாபம் வருமா என்று ஒருவனோடு அமர்ந்து அஸ்ஸலாமும் அழைக்கும் என்று சொல்லுகிற அந்த சலாத்தின் சப்தம் கூட பொருளாதாரத்தின் தன்மையை நிர்ணயிக்கிறது பணக்காரன் ஒருவனை பார்த்து விட்டால் அஸ்ஸலாமும் அழைக்கும் என்று வாய்ப்பிழக்க சலாம் சொல்லுவது ஏழையும் பாடையும் பார்த்து விட்டால் அழைக்கும் என்று சத்தமே இல்லாமல் இது நடக்கிறதா இல்லையா நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லுகிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் அஸ்ஸலாமும் அழைக்கும் என்று பணக்காரன் ஒருவன் கையை கொடுத்தால் அவன் கையோடு சேர்த்து அவனை பற்றி கொள்வது ஏழையும் பாழையும் அசலாமும் அழைக்கும் என்று ஆர்வத்தோடு கை கொடுத்தால் அவன் விரல் நுனியை கூட தொடுவதை யோசிக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வாடுகிறார்கள் இதா வாழ்க்கை இதா வாழ்க்கை இதற்கு எதற்கு இஸ்லாம் இதற்கு எதற்கு ஈமான் இப்படி வாழ்வதற்கு பேரா சகோதரர்களே தீன் இப்படி வாழ்வதற்காகவா அல்லா நமக்கு நாளைக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்துவிடப் போகிறான் என்று நினைக்கிறீர்கள் அல்லா சுஹான சொர்க்கத்தை யாருக்கு வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய கருணையை யாருக்கு வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய திருப்தியை அவனுடைய பொருத்தத்தை யாருக்கு வைத்திருக்கிறான் உலகத்திலே வாழ்கிற மனிதர்களில் யாரெல்லாம் இறைவனை உண்மையாக நேசித்தார்களோ உண்மையாக அல்லாஹின் மீது அன்பு அன்பு கொண்டார்களோ ஆமனும் யார் இந்த உலகத்தில் ஈமான் கொண்டவர்களாக வாழ்கிறானோ அவன் அல்லாஹுவை கட்டுமையாக நேசிக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் மனைவியை நேசிப்பதை விட மக்களை நேசிப்பதை விட பதவியை நேசிப்பதை விட அவன் வருமானத்தை நேசிப்பதை விட அவன் சேமிப்பை நேசிப்பதை விட மக்களின் மூலமவனுக்கு பெறக்கூடிய அங்கீகாரத்தை நேசிப்பதை விட அல்லாஹுவை அவன் நேசிப்பான் அவனுடைய ஈமானுக்குத்தான நாளைக்கு அல்லாஹுவிடத்தில் கனப்புரிமான அவனுடைய ஈமானுக்குத்தான் நாளைக்கு அல்லா சுகானு வச்சால நன்மையை தரப்போகிறான் அப்படியே கணக்கு போட்டு பாருங்கள் சகோதரர்களே எந்த இபாதத்தாவது நம்ம இடத்தில் ஈரத்தோடு இருக்கிறதா என்று பிரார்த்தனை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது கையை தூக்குவதும் தெரிவதில்லை கையை கீழே ஓடுவதும் தெரிவதில்லை என்ன சில பேருக்கு துவாக்களை திரும்ப திரும்ப செய்து செய்து பாடமாகி பாடமாகி மனப்பாடம் செய்த செய்யுளை எப்படி நம் வீட்டு சின்ன பிள்ளை ஒப்பிக்குமோ ரயம் செய்யப்படி ஆங்கில பாடல்களையும் ஜானி ஜானி எஸ்மாப்பாவை எப்படி நம்முடைய குழந்தைகள் கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லி சொல்லி படங்கிவிட்டு சொல்லுகிறதோ அப்படி இன்றைக்கு கையை தூக்கினாலே துணியா என்னுடைய பாவங்களை முழுமையாக மன்னித்து விடு யாரா உன்னுடைய சொர்க்கத்திற்குரிய வழிகாட்டுதலை எனக்கு தந்துவிடு ஆழமான அகலமான பிரார்த்தனைகள் எங்கே சகோதரர்களே உணர்வான உளப்பூர்வமான பிரார்த்தனைகள் எங்கே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லும் பிரார்த்தனைக்காக பயன்படுத்திய வார்த்தைகளை எல்லாம் பார்க்கிற போது அவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அகிலத்தின் அருட்படை இப்படி எல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்களே 
and Agilatin Alpoda and the Birmana, Purma in Pokesham, Manila Gula Manikam, Yedayum Tang Midayam, Sukatitanga, Padaka Patawa, Mudali Sukam, Rodi Pudi, Baki and Petrova, Yella, Abimakan, Kumiri, Ilvandar, Mindorukum, Taliban, and Yerevan, Parata, whatever you put up Pratri is either Kragli. Allah, my inni, Asalukamin of Hairi Kulihi, Ajilihi, Ajilihi, Ma Alim to Mimhu, Wamalam Ailam, Rayward Dwavi Mutum Sugre, Dwavi Lama Kirk, Harachi, and Pogo to Munkarakarna Tilkag. Yala, Unadatil, Yella, Sagala, and Megara in Kekre, and the Nanmeke, Niyaki, Tarpo the Waiter Kre, and the Yedrakar Televitre Kre, in the Vulaka Televitre Kre, Marmail Waiter Kre, Ma Alim to Mimhu, Wamalam Ailam, Nan Nanmaya, Yerakari the Waiter Kre, Nan Nanmaya get a car. Ariamu ini terikiran, anu yang Allah muda datil kekiran. Wal kelih ini perih, ni kau tu pain berdiri doa kita turun kroma. Ya Allah muda itu anu yang kekiran ini uru war teida, nama tu sulit teriyo. Anah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anu yang ini, yang walau tu ni sahaja kekiran argil Allahumma ini asaluka min al khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma alim tu minhu amalam maalam. Yang anda lihat sila bishayeng kalung kalung kita nanmi galah agaruku mana lalu umgalah kita tiri ada sila bishayeng kalau niinggal nanmi galah agar niinggal pier galah lalu umgalah kita nanmi agai irkan. Oru kuri pitta gada tirke wele ikku poga bande mandra lachey thoda nan mandru pen hasi word mandru pen awa word mandru pen ye Allah wada til dua kuda seidi muttu mandru pen. Anak anda wele il nanmi illa yen bad Allah hamin nartam yen bad yenak kita tiri ada apudan Allah wada til epodi kerka bande ya Allah ma alim tu minhu wa ma alam alam yedi yenak kita tiri ntu do yedi yenak kita tiri ada do iran dilu mula Nampi ini mudah terlihat kerana, wajud bika mina syari kulihi, ajilihi, wa ajilihi, ma alim tu minhu, wa ma la maalam. Dewa pun re Allah, tiada yang lain itu mudah terlihat pada gawat terdikirin. Segala ini tiada yang lain itu pada gawat terdikirin. Adil, ini do, ini nikel gawat terlihat ulle, yeder gawat terlihat ulle, ini ini ulle, maru ini ulle. Segala tiada yang lain itu pada gawat terdikirin. Adil, nan hari itu baik terikirin, nan hari yang mal baik terikirin tiada yang lain itu pada gawat terdikirin. Nunuk kemana perhatian ini? Tuhan tu yang lama, apa lepas segera mai lelai baru mudiya. Apa lepas ni engkau yosis tu partal? Ippa di warta yang ini, ippa di pertama warta ini proyek itu mungkin agak berubah ke mudiya. Wa asaluk al jannah wa ma qarrab ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah. Unat ini surkat tiket kere, anda surkat ini pakai mana? Sami ibu tu baik kere, yang ini nirki baik kere, sulle yum segala yum tiket kere. Wah. Jadi asalukel jannah itu, wama karba bayi leha min kaulin wa amalin. Ya Allah, orang itu telah surkat ini kerana, anda surkat ini bukan menjadi sami betulnya guna boleh mikir. Yang nak guna anda surkat ini guna orang nerikat itu, yang nerikat itu yang berpatut kerana, solat yang segala yang kerana, wajud bika mina nar, wama karba bayi leha min kaulin wa amalin. Dewi pun raya Allah, narakat ini rendu pada gawat teri kerana, anda narakat ini bukan menjadi sami betul guna boleh mikir. Anda narakat ini guna yang nak guna nerikat itu yang berpatut kerana, solat ini rendu segala ini rendu pada gawat teri kerana. Yang ni kita nama warta ini, lembur warta ini, ini pergi semua mandiri kerana tu perhatian. Yang ni kita lembur warta ini, ini pergi semua mada mada nama perhatian ini sendiri kerana. Lagi lagi nak urut pergi, anda nampiru mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri kerana tiada nikmat bodi, apa dia tu bagai tangan? Mele botte melengki, tol tuh di kiri ni berdua tu teriak, ada ala birki, deep pada ulle pergi tu bagai target. Kira ini untuk tuh tuh ikut Abu Bakar ini sedih kerja orang orang tan, agila tiada orang pergi. Bodum, ni kalau Allah orang tuh lekai ke bandi, ala tuh lekai ke tuh tiri kerja. Ni cium Allah orang ini, orang bodum, kai berdua matan ini, aru dalum, mad dalum, sunda dalum, berdua tan, anda dua orang ke asal dah orang mutu puli itu mutte kerja orang le. Nama orang kiri, ni kiri apa dia doa kerja perah. Tetapi kita Rasulullah tanu deh orang kita terkaga kerja kembali lagi tanu deh anak terkaga balat terkaga balat terkaga kerja kembali lagi tan kurun bawa dun sugat terkaga Rasulullah kerja kembali lagi tan yeder gara anak terkaga kerja kembali lagi tan wadu balamu biru kembali dengan kerja kembali kerja kembali lagi samudah ini nalan kerdi market ini yeder gara nalan kerdi market ini balat cikum balat cikum mirip cikum beri ager kerja kuli ada itu Rasulullah ini walau guru kemaga kerja terkaga kembali anak nama nama kita yang ini pada kuli ini saya tak kuda sattya illa mal kara me illa mal orang Ruhani itu ya, ilham mer. Kau ini nenek ini, dreya agi ini dreki doa kelik itu kunduk kro. Barang kita sulit doa beri doa ber. Wa asaluk mimma saalak bihi abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sulli kudu doa. Ya Allah, unadat leh doa kekre. 
உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன் உன்னுடைய தூதர் எதை உன்னிடத்திலே பிரார்த்தனையாக கேட்டாரோ எதை கொண்டு உன்னிடத்திலே கேட்டாரோ அந்த நன்மைகளை உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன் வ அஊது பிக மிம்ம தஅவத மின் அத்துக வ நபியுக முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தே போன்ற உன்னுடைய தூதர் உன்னுடைய அடியார் எதிலிருந்து உன்னிடத்திலே பாதுகாவல் தேடினாரோ அதிலிருந்து எல்லாம் நானும் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் இதை விட ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் எப்படி யோசித்தாலும் வர முடியாது ஏன் ரசூலுல்லா அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டதெல்லாம் நன்மை ரசூலுல்லா அல்லாஹ்விடத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டதெல்லாம் தீமை இறுதியில் சொல்கிறார்கள் அகிலத்தின் அருட்படி அண்டலம் பெருமானார் உமா கவைத்த லீ மின் கதாயின் ஃஜஅல் ஆகிபதஹு முஷ்தா யா அல்லாஹ் எனக்கு விதியாக நீ எதை எழுதி வைத்திருக்கிறாயோ அதன் இறுதி பகுதியை எனக்கு நன்மையான முடிவாக ஆக்கி வைத்து விடு ஏ விதியை நம்மால் மாற்ற முடியாது விதியை சதியும் வெல்லாது மதியும் வெல்லாது சில பைத்தியக்காரர்கள் உளர்வார்கள் விதியை மதியாக வெல்லலாம் என்றோ விதியை சதியாக வெல்லலாம் என்றோ விதியை வெல்லுகிற ஆற்றல் அல்லா மதிக்கும் கொடுக்கவில்லை சதிக்கும் கொடுக்கவில்லை விதியை மாற்றுகிற ஆற்றலை அல்லா தன்னகத்திலே வைத்திருக்கிறான் ஒரு விஷயம் விதியை மாற்றுவதாக இருந்தால் அது துவாதான் மாற்றும் என்கிற கருத்திலே ரசூல்லா இஸ்லா சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அகிலத்தின் அடிப்படை விதி குறித்து துவா கேட்கும் போது எதை நீ எனக்கு விதியாக எழுதி வைத்திருக்கிறாயோ தீர்மானித்திருக்கிறாயோ நிர்ணயம் செய்து வைத்திருக்கிறாயோ அதன் இறுதி பகுதியை எனக்கு நன்மையான முடிவாக ஆக்கிவிடு இந்த துவாவை மட்டும் ஒருவன் உளப்பூர்வமாக கேட்டுவிட்டால் அவன் எக்ஸிட் ஆகி போனால் கூட கவலைப்பட மாட்டான் பத்து மாதம் சம்பளம் அவனுக்கு பாக்கி இருந்தால் கூட அவன் கவலைப்பட மாட்டான் படுத்த படுக்கையில் அவன் நோய்வாய்ப்பட்டால் கூட கவலைப்பட மாட்டான் என் அல்லாஹுவிடத்தில் நான் ஒப்படைத்து விட்டேன் இன்னமும் எனக்கென்று ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் அவன் எனக்கு அவன் என்னை காப்பாற்றிக் கொள்வான் என்கிற நம்பிக்கை அவனிடத்தில் ஆழமாக போய்விடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்குவது இந்த இபாதத் அப்படி ஒரு ஆழமான ஈமானை ஏற்படுத்துவது இந்த இபாதத் அப்படி ஒரு உளப்பூர்வமான உணர்வை அல்லாஹுவோடு உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவது இவ்வாத இவ்வாதத்திலே அலட்சியம் காட்டாதீர்கள் பதிலுக்கு வரும்போது உற்சாகத்தோடு வாருங்கள் நீங்கள் அல்லாஹின் முன்னிலையில் இருக்க போகிறோம் என்கிற எண்ணத்தோடு வாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற கோடால கோடி மக்கள் கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் மலைக்கும் அவன் நெற்றியை சந்தாவாக செய்து கொண்டிருக்கும் போது நான் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் என்னை படித்த இறைவனுக்காக மட்டுமே இதோ சதிதா செய்ய வருகிறேன் என்கிற உணர்வோடு வாருங்கள் சலா தூ தூக்கத்தை விட கொள்கையே மேலானது என்கிற வார்த்தை உன் செவிகளே விழுந்தவுடன் உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது என் ஒருவனை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்து அவனை வணங்குவதற்காக கூப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் தேர்ந்தெடுத்து அவனை வணங்குவதற்குரிய பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறான் என்கிற ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு பெருமிதத்தோடு வாருங்கள் செத்த சுண்ணாம்புகளைப் போல் வரக்கூடாது சகோதரர்களே உயிரோட்டம் இல்லாத ஒரு இபாதத்தாக நம்முடைய இபாதத்தில் இருக்கக்கூடாது சகோதரர்களே தொழுகையின் ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரை தொழுகை தொழுகையினுடைய முறை அழகாக சொல்லித் தரப்பட்டது ஏன் ருக்குவிலே நீங்கள் இருக்கும் போது உங்களுடைய முதுகெலும்பு நேராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லித் தரப்பட்டிருக்கிறது செய்தாவிலும் இந்த வீர தொழுகையின் அமைப்புகளில் நீங்கள் இப்படி கூறு விடுவதைப் போல் இல்லாமல் நேராகவும் சீராகவும் இருக்க வேண்டும் என்று ஏன் சொல்ல சொல்லித் தரப்பட்டிருக்கிறது அப்போதுதான் அதிலே உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரும் அப்போதுதான் அதிலே நீங்கள் கவனமாக தொழுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் ஏதோ தானோ என்று அலட்சிய போக்கோடு உன் தொழுகை அல்ல உன் தொழுகையின் ஒரு சின்ன ருக்குணு கூட அமைந்து விடக்கூடாது என்பதில் சொல்லுதா தெளிவாக இருந்தார்கள் அன்பு சகோதரர்களே இபாதத்தின் சிறப்புகள் குறித்து நமக்கு தெரியும் இபாதத்திற்கு அல்லா வைத்திருக்கிற வெகுமதியும் பெருமதியும் நமக்கு புரியும் இபாதத்து இருந்தால் தான் நாளைக்கு மறுமையில் நமக்கு சுவன பதி என்பதும் நமக்கு புரியும் இவ்வளவும் கேட்டுவிட்டு அன்பு சகோதரர்களே இதில் நாம் கவனம் எடுக்காமல் இருந்தால் ஒரே ஒரு குரானசனத்தை உங்களுடைய சிந்தனைக்கு தருவதற்கு எனக்கும் சேர்த்து நான் தருவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு சொல்கிறான் என்னை அடையுங்களும் வழிபாட்டு அவன் மறுமையில் ஜகன்னத்தில் நரகத்தில் இழிவடைந்தவனாக நுழைவான் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் வணக்கத்தை வழிபாட்டை சாதாரணமாக நினைத்து விடாதீர்கள் 
வணக்கமும் வழிபாடும் அல்லாஹ்விடத்தில் நமக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை பெற்று தர கூடியது இந்த வணக்கமும் வழிபாடும் உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியையும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தையும் நமக்கு தர வல்லது ஆதலால் தான் சத்திய சகாவாக்கள் எல்லா விஷயத்திலும் மார்க்க நினைப்போடு இருந்தார்கள் ஒரே ஒரு செய்தியை இறுதியாக உங்களுக்கும் எனக்கும் வசியத்தாக சொல்லி முடிக்கிறேன் எந்த அளவிற்கு சத்திய சகாவாக்களின் சிந்தனை முழுக்க முழுக்க மார்க்கமாக இமாதத்தாக இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் சகரின் சட்டம் குறித்து வரக்கூடிய ஒரு செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லாசனவர்களோடு சகர் சகர் முடித்ததற்கு பிறகு தொழுகைக்கு போகிறார்கள் தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த செய்தியை அறிவிக்கிற அனசிபினி மாலிக் ரதியல்லான் அவர்களிடத்திலே சகாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் ரசூல்லாய் சல்லாலி செல்லம் சகரை முடித்துவிட்டு தொழுகைக்கு போனார்களே அந்த சகரின் முடிவுக்கும் அந்த தொழுகையின் துவக்கத்திற்கும் இடையே எவ்வளவு கால அளவு இருந்தது இது கேள்வி இதுக்கு நம்மளால தான் என்ன பதில் சொல்லியிருப்போம் ரெண்டு பிளேட் கட்டுற அளவுக்கு எவ்வளவு நேரமா அவ்வளவு அல்லது பத்து இட்லி சாப்பிட்டா எவ்வளவு நேரமோ அவ்வளவு அல்லது இந்த தெருவில் இருந்து அந்த தெரு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அவ்வளவு இப்படி சொல்லி இருப்போம் ஏன்னா அவங்க கேட்டது கால அளவு அவர்கள் கேட்டது டைம் டியூரேஷன் கால அளவை தான் கேட்டார்கள் ஆனால் அந்த கால அளவைக்கு கூட பதில் சொல்லும் போது என்னங்க சொன்னாங்க அனுசரதி எல்லாங்கு ஐம்பது குரான் வசனங்கள் ஓதினால் எவ்வளவு நேரம் எடுக்குமோ அவ்வளவு நேரம் தான் அந்த சகரின் முடிவுக்கும் தொடரின் துவக்கத்திற்கும் இருந்தது எப்படி ஒரு நேரத்தை குறித்து உலகத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு செய்தியை கேட்டால் கூட அதற்குரிய பதிலை சத்திய சகாபாக்கள் மார்க்கத்தோடு தொடர்பு படுத்தி சொன்னதனால் தான் அவர்களுடைய விவாதத்திலும் வணக்கத்திலும் வழிபாடிலும் ஒரு சத்தும் சாரமும் வீரமும் ஒரு வீரியமும் இருந்தது ஆனால் நாம் மார்க்கத்திலே கூட உலகத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதமான மனப்போக்கு நம்மிடத்திலே வந்துவிட்டால் மார்க்க பிரச்சாரம் செய்யும் போது கூட ஏதாவது உலகத்தின் தகவல்கள் சொன்னால் தான் நமக்கு அந்த பயானே நன்றாக இருக்கிறது ஒரு பயானை பற்றி கமெண்ட் கொடுக்கும் போது கூட வெறுமனே காலல்லா காலரசுதா என்று சொன்னால் பல பேர் இன்றைக்கு விரும்புவதில்லை அகைதா மன்ஹஜ் என்கிற அந்த தலைப்பை குறித்து பேசினால் பல பேருக்கு அது கசக்கும் காயாக இருக்கிறது எங்க அட பள்ளிவாசலுக்கு வந்திருக்கிறோம் முழுக்க முழுக்க அல்லாமி பற்றியே சிந்திக்கிற இடம் அங்கே வந்தால் கூட உலகத்தையும் உலக விவகாரங்களையும் எதிர்பார்க்கிற மனோநிலையில் இருக்கிற நாம் எங்கே அட உலகத்தை பற்றி பேசும் போது கூட மார்க்கத்தை கொண்டு வந்து உழைத்த அவர்கள் எங்கே அதனால் அன்பு சகோதரர்களே மார்க்கத்தின் விஷயங்களை கேட்பதோ பேசுவதோ பெரிதல்ல அது உள்ளத்திற்குள் ஊடுருவி அது என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தையும் ஒரு வீரியத்தையும் நம்மிடத்திலே உண்டாக்க வேண்டுமோ அப்படி உண்டாக்குவதில் தான் வெற்றி இருக்கிறது அந்த வெற்றியை பெற வேண்டும் என்கிற ஆசை நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் கடந்த காலம் போகட்டும் இனி வருங்காலத்திலாவது இபாதத்தினுடைய அந்த இமயத்தை தொடுவோம் இபாதத்தினுடைய அந்த இன்பத்தை நாம் நுகர்வோம் இபாதத்தில் இறைவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற அரு சுவையையும் அனுபவிப்போம் அப்படிப்பட்ட நல்ல பாக்கியத்தை வல்லரகமான அனைவருக்கும் தருவானாக யாரா எதை நாங்கள் சொல்லுகிறோமோ எதை நாங்கள் கேட்கிறோமோ அதன்படி வாடுகிற பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாயாக என்று வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன்